हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सुमन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविजन अविजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स तो आज का जो सेशन है तो रीजनिंग फॉर आर आर बी एन टी पी सी एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप डी पोस्ट के लिए तो आप लोग को सब पता चल गया कि आर आर बी एन टी पी सी का जो फॉर्म फिलअप हो चुका है तो अभी आर आर बी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप चल रहा है जो इस महीने इस महीने में बारह तारीख तक चलेगा तो आज का जो सेशन है तो रीजनिंग के ऊपर होगा और हम लोग का जो यूट्यूब चैनल विजन इंस्टीट्यूट डिसाइड किया है कि आने वाले जो एग्जाम है आर आर बी एन टी पी सी और आर आर बी ग्रुप डी के लिए वो तैयारी करवाएंगे तो आज का जो सेशन है रीजनिंग तो आर आर बी एन टी पी सी के थर्टी मार्क्स आते हैं तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर आर बी एन टी पी सी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड होता है उसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें टोटल कितना मार्क्स आते हैं रीजनिंग में तो टोटल मार्क्स आते हैं थर्टी तो उसका बाद उसका सिलेबस क्या है हम लोग देख लेते हैं तो सिलेबस के बारे में देख लेते हैं जो आर आर बी एन टी पी सी और आर आर सी जो ग्रुप डी में आती है तो एनालॉगी उसके बाद क्लासिफिकेशन कोडिंग डिकोडिंग डिरेक्शन टेस्ट ब्लैड रिलेशन एल्फाबेट सीरीज क्लॉक कैलेंडर क्यूब एंड डाइस सिटिंग अरेंजमेंट तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिरेक्शन टेस्ट के बारे में इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और हम लोग का जो चैनल एविजन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलते हैं आज का जो टॉपिक है डिरेक्शन टेस्ट तो हम लोग देखते हैं डिरेक्शन कितने तरीके होते हैं तो डिरेक्शन चार तरीके होते हैं तो ऐसे देखिए तो इसमें नॉर्थ हो गया ए हो गया ईस्ट ए हो गया आपका साउथ ए हो गया आपका वेस्ट तो मेनली डिरेक्शन कितना है चार तरीके होते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और इसके बाद चार साफ डिरेक्शन भी होती है कैसे अब देखिए ए वाला नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ए साउथ ईस्ट और ए साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट तो डिरेक्शन कितने तरीके होते हैं आठ तरीके एक नॉर्थ हो गया नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इसके बाद हम देखते हैं जे एक सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री टोटल डिग्री है 360 डिग्री अगर इसको 8 मतलब डिवाइड किया जाए तो कितना डिग्री होगा ए हो गया आपका टोटल जो ए डिग्री है ए टोटल है आपका 90 डिग्री अगर इस 90 डिग्री को एक रेखा का द्वारा डिवाइड किया गया तो वो हो जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक कितना कितना डिग्री है आपका 45 डिग्री और नॉर्थ से इस तक कितना है आपका 90 डिग्री तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया आपका 135 डिग्री तो नॉर्थ से साउथ इस तक उसका कितना डिग्री हो जाएगा 135 डिग्री तो एक टोटल जो है टोटल डिग्री हो गया आपका 360 डिग्री इसके बाद आते हैं क्लॉक डिरेक्शन और एंटी क्लॉक डिरेक्शन तो क्लॉक डिरेक्शन क्या है जो क्लॉक डिरेक्शन हम लोग देखेंगे जब हमको क्वेश्चन में पूछेगा कि क्लॉक डिरेक्शन तो क्लॉक डिरेक्शन हम हमेशा हम लोग क्या दाने तरफ मुड़ जाएगा और एंटी क्लॉक जब होगा तब तो हमेशा हम लोग बाएं तरफ मुड़ जाएगा जैसे कि हम लोग को अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि कोई आदमी नॉर्थ तरफ फेस है तो अगर क्वेश्चन पूछा कि नाइनटी डिग्री ईस्ट में एंटी क्लॉक जाइए तो उसका हिस्सा यहां तक हो जाएगा तो उसका बाद ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कोई पर्सन अगर नॉर्थ में फेस करते हैं तो उसका 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाइए तो नॉर्थ में फेस करते हैं हम बोला कि जब एंटी क्लॉक होगा तो उसका मूवमेंट हमेशा बाएं तरफ होगा तो यहां से यहां तक तो ये हो गया आपका 45 फाइव परसेंट फाइव डिग्री सॉरी तो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट कितना हो गया आपका फोर्टी डिग्री उसका बाद फिर और एक मतलब पॉइंट याद कर लेना ये है आपका टोटल कितना है चार तरीके मेनली डिरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ तो देखिए अगर मेरा फेस नॉर्थ पर होगा तो मेरा डायने तरफ कौन सा डिरेक्शन रहेगा ईस्ट और मेरा लेफ्ट में कौन रहेगा वेस्ट अगर मेरा डिरेक्शन मतलब मेरा फेस अगर साउथ में होगा तो मेरा जो राइट तरफ होगा कौन वेस्ट और मेरा लेफ्ट में कौन होगा ईस्ट तो मेरा जब फेस कहां पर होगा साउथ में तो मेरा लेफ्ट में कौन रहेगा मेरा लेफ्ट में रहेगा 
आपका ईस्ट और राइट में रहेगा आपका वेस्ट अगर मेरा फेस अगर ईस्ट में रहेगा तो मेरा लेट में कौन रहेगा लेट में रहेगा आपका नॉर्थ और राइट में रहेगा आपका साउथ अगर मेरा फेस ईस्ट में है तो मेरा लेट में कौन रहेगा नॉर्थ और राइट में कौन रहेगा साउथ और उसका बाद देखिए अगर मेरा फेस वेस्ट पर है तो अब मेरा जो राइट में कौन सा डिरेक्शन रहेगा आपका नॉर्थ और लेट में कौन रहेगा आपका साउथ तो उसका बाद और एक पॉइंट याद कर लेना जो मेरा फेस अगर ईस्ट पर है तो हमको बोला गया कि एंटी क्लॉक जाइए तो एंटी क्लॉक हम क्या बोला के हमेशा बाएं तरफ होगा तो हमेशा बाएं तरफ मतलब एंटी क्लॉक ऐसे होगा और क्लॉक ऐसे होगा अगर मेरा फेस ईस्ट पर है सॉरी वेस्ट पर है तो मेरा अगर एंटी क्लॉक होगा तो एंटी क्लॉक कैसे होता है ये मेरा फेस है तो इसका राइट में क्लॉक और एंटी क्लॉक होगा लेफ्ट में तो एंटी क्लॉक हो गया आपका ऐसे और क्लॉक हो जाएगा ऐसे ठीक है उसके बाद मेरा फेस अगर साउथ में हुआ तो उसका एंटी क्लॉक वाइज साउथ में मतलब ऐसे हो गया और क्लॉक वाइज ऐसे हो गया तो उसका बाद मेरा फेस अगर नॉर्थ पर होगा तो नॉर्थ में हम क्लॉक डायरेक्शन बताया तो क्लॉक डायरेक्शन नॉर्थ का मतलब राइट में कौन है ईस्ट उसका नॉर्थ मतलब क्लॉक डायरेक्शन ऐसे और एंटी क्लॉक डायरेक्शन ऐसे तो ये हो गया आपका डायरेक्शन टेस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए मैन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न राइट एगेन he turns right again he turns left and then again he turns left and finally he turns right in which direction is he facing now the questions ko fir se ek bar bol raha hu ki a man facing towards north then he turns right again turns right and again turns left and then again he turns left and finally he turns right in which direction is he facing now इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए अगर कोई मैन नॉर्थ तरफ फेसिंग कर रहा है उसका बाद क्या बोला गया देन ही टर्न्स राइट तो अगर कोई मैन मतलब नॉर्थ तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट right क्या हो जाएगा उसका राइट right हो जाएगा आपका ईस्ट तो अभी जो वो जो आदमी है वो इस तरफ मूव कर रहा है तो फिर क्या बोला गया कि अगेन ही टर्न्स राइट फिर राइट right टर्न ले रहा है तो अगर ईस्ट में अगर उसका मूव है तो उसका राइट क्या हो जाएगा उसका राइट हो जाएगा अभी साउथ साउथ तरफ फिर अगेन ही टर्न्स लेफ्ट अगर उस आदमी का साउथ तरफ मूव है तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट फिर क्या बोला गया देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट अगर उस आदमी का फेस ईस्ट तरफ है तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट हो जाएगा आपका नॉर्थ ठीक है फिर लास्ट जो फाइनल टांस है उसका वो है राइट तो राइट का जब कोई आदमी का अगर फेस नॉर्थ तरफ है उसका राइट क्या हो जाएगा उसका राइट हो जाएगा आपका ईस्ट तो फाइनली इन विच डिरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ तो अभी उसका फेस कहां पर है वो हो जाएगा आंसर ईस्ट तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जैसे कोई मतलब मेनली जो चार जो डिरेक्शन है आपका क्या क्या आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ अगर बोल दिया गया उसका बाद अगर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे करके दिया गया तो इसका एक शॉर्ट का ट्रिक है तो जैसे क्या है एक नॉर्थ लिख लिया हम उसका बाद देखिए पहले क्या किया पहले राइट टर्न लिया उसका बाद क्या किया आपका फिर राइट टर्न लिया फिर आपका लेफ्ट टर्न लिया फिर लास्ट जो लेफ्ट टर्न लिया फिर लिया आपका राइट टर्न तो देखिए इसमें एक राइट लेफ्ट कट जाएगा राइट लेफ्ट कट जाएगा तो नॉर्थ तरफ जब उसका फेस होगा और एक बचा हुआ है उसका राइट तो अगर कोई आदमी का अगर नॉर्थ तरफ फेस है उसका राइट में कौन होगा आपका ईस्ट तो आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट तो सेकेंड क्वेश्चन है ए मैन फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न थ्रो फोर्टी डिग्री क्लॉक तो क्या बोला गया ए मैन फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न 
थ्रो 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या बोला था हम क्लॉकवाइज जो है डायने तरफ मूव कर जाएगा उसके बाद अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन टर्न्स थ्रो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन है इन विच डिरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ तो फिर से एक बार बोल रहा क्वेश्चन को ए मैन फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स थ्रो फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज अगेन वन एटी डिग्री क्लॉक वाइज एंड देन ही टर्न्स थ्रो टू सेवेंटी डिग्री एंटी क्लॉक वाइज तो क्वेश्चन है इन विच डिरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो देखिए एक ये एक मैन है तो अभी उसका फेस क्या है वेस्ट इधर वेस्ट होगा तो देखिए कितना तरीके डायरेक्शन होता है आठ डायरेक्शन होते हैं जैसे कि आपका हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट तो अभी उसका मूव कहां पर है अभी मूव है वेस्ट तरफ तो उसका बाद क्या बोला गया कि ही टर्स थ्रो फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक तो अभी उसका जो वेस्ट तरफ होगा तो हम हमेशा बोला है कि क्लॉक मतलब क्या है क्लॉक मतलब है डाइने तरफ मूव कर जाएगा तो इसका 45 डिग्री मतलब यहां से इतना तक जाएगा तो 45 डिग्री क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट उसका बाद क्या बोला अगेन ही टर्स 180 डिग्री क्लॉक तो यहां से 180 डिग्री कितना तक होगा तो यहां से अभी उसका मूव है नॉर्थ वेस्ट तरफ उसका क्लॉक वाइज उसका डाइने तरफ जाएगा तो 180 डिग्री कैसे होगा तो ए 45, 45, 45, 45 ए हो गया आपका 180 डिग्री तो 180 डिग्री हो गया फिर क्या बोला कि देन ही टर्स 270 डिग्री एंटी क्लॉक तो एंड अभी उसका मूव जो है साउथ इस तरफ अगर साउथ इस तरफ जो होगा तो एंटी क्लॉक हम जो बोला था कि एंटी क्लॉक हमेशा बाएं तरफ मुड़ जाएगा तो बाएं कैसे होगा यही से यहां तक कितना है 180 फिर 45 फिर 45 ये हो गया आपका 270 सेवेंटी अभी उसका फेस है साउथ वेस्ट तरफ तो क्या बोला गया पहले जो वो मैन है पहले वेस्ट तरफ मूव कर रहा है उसका बाद 45 डिग्री क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज मीन डाइने तरफ मुड़ जाएगा तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट उसका बाद नॉर्थ वेस्ट फिर क्या कितना जाएगा 180 डिग्री क्लॉक तो 180 डिग्री क्लॉक वाइज हो गया आपका अभी उसका मूव है कि कहा पर साउथ ईस्ट पर तो साउथ ईस्ट से फिर वो 270 डिग्री एंटी क्लॉक गया है तो एंटी क्लॉक वाइज अभी उसका साउथ ईस्ट तरफ है तो उसका फेस साउथ ईस्ट में है तो उसका बाएं तरफ जाएगा तो पहले आएगा ईस्ट उसका बाद नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट उसका बाद वेस्ट तो उसका बाद साउथ वेस्ट अभी उसका फेस है साउथ वेस्ट तो थर्ड क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी सचिन वर्क 20 मीटर टुवर्ड साउथ ही टर्न लेफ्ट एंड वर्क 30 मीटर एंड ही देन टर्न लेफ्ट एंड वर्क 20 मीटर एंड देन ही अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वर्क 40 मीटर एंड टर्न एंड रीच पॉइंट क्यू हाउ फर इन विच डिरेक्शन इज पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट पी फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी सचिन वर्क 20 मीटर टुवर्ड साउथ एंड ही टर्न लेफ्ट एंड वर्क 30 मीटर ही देन टर्न लेफ्ट एंड वर्क 20 मीटर एंड ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वर्क 40 मीटर एंड रीच पॉइंट क्यू तो क्वेश्चन है हाउ फर एंड इन विच डिरेक्शन इज पॉइंट क्यू फ्रॉम द पॉइंट पी तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए तो ए पॉइंट पी तो पॉइंट पी हो गया तो पॉइंट पी का बाद सोचिन यहां पर खड़ा है तो उसका बाद क्या बोला कि साउथ पर 20 मीटर गया तो सचिन जो साउथ है 20 मीटर गया फिर क्या बोला गया ही टर्न लेफ्ट तो सचिन अगर साउथ तरफ फेस है तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा उसका ईस्ट तो लेफ्ट गया कितना डिस्टेंस गया 30 मीटर तो ये हो गया 20 ये हो गया 30 तो फिर 
ही देन टर्न लेफ्ट एंड वर्क ट्वेंटी मीटर अभी सचिन का जो फेस है वो इस तरफ है ईस्ट में है और फिर से बोल रहा है कि ही टर्न लेफ्ट एंड वर्क क्या ट्वेंटी मीटर तो देखिए अगर सचिन का जो फेस है अगर ईस्ट में है उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा नॉट तो ए ट्वेंटी मीटर गया अगर ए ट्वेंटी मीटर है तो ए भी ट्वेंटी मीटर बराबर होगा तो ये हो गया आपका ट्वेंटी मीटर तो उसका बाद फिर फाइनल उसका जो टर्न है ही अगेन टर्न क्या लेफ्ट एंड वर्क फोर्टी मीटर तो अगर सचिन का जो फेस नॉर्थ तरफ है तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट और वेस्ट में कितना कितना मीटर गया है फोर्टी मीटर तो देखिए तो फोर्टी मीटर चला गया तो ए हो गया आपका थर्टी ए हो गया टेन तो इसमें क्यू है तो क्वेश्चन है हाउ फर एंड इन विच डिरेक्शन इज पॉइंट क्यू फ्रॉम द पॉइंट पी मतलब जो पी और क्यू का डिस्टेंस कितना है P और Q का डिस्टेंस है A टोटल है आपका 40 अगर A 30 मीटर है तो P और इस तरफ जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका 30 मीटर और 40 माइनस थर्टी कितना हो गया आपका 10 मीटर तो Q और P का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10 मीटर और और भी एक क्वेश्चन दिशा पूछा है कि हाउ फर वो तो 10 मीटर हो गया एंड इन विच डिरेक्शन इज पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट पी पी से पॉइंट जो क्यू है वो कौन सा दिशा में है वो हो गया आपका वेस्ट तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टेन मीटर और वेस्ट फोर्थ क्वेश्चन है इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड दिस ट्रेंड इज कंटिन्यूड व्हाट विल बी द ओरिजिनल वेस्ट बिकम तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि साउथ ईस्ट जो है मान लीजिए साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ हो गया और नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट हो गया तो ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू चलता रहेगा और व्हाट विल बी द क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द ओरिजिनल वेस्ट बिकम जो ओरिजिनल जो वेस्ट है वो कौन सा दिशा होगा जब वैसी ट्रेंड चलेगा तो हम पहले बताया था कि टोटल डिरेक्शन कितना है तो टोटल डिरेक्शन देखिए आपका हो गया एट डिरेक्शन तो एट डिरेक्शन क्या क्या है एक नॉर्थ एक साउथ एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट तो क्वेश्चन क्या क्या बोला गया कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ जो साउथ ईस्ट जो है ये नॉर्थ हो जाएगा ठीक है उसका बाद देखिए जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा जो नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपका वेस्ट हो गया तो ये जो ट्रेंड है वो चलता रहेगा और जो ओरिजिनल जो वेस्ट है वो क्या हो जाएगा तो देखिए नॉर्थ एक दो तीन मतलब एक दो का बाद नॉर्थ हो रहा है तो वेस्ट भी एक दो का बाद वेस्ट हो रहा है तो देखिए तो वेस्ट अगर यह हो गया तो अगर क्लॉक वाइज हम लोग देखेंगे तो उसका बाद नॉर्थ वेस्ट जो ईस्ट हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट ठीक है उसके बाद नॉर्थ तो आ गया फिर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका साउथ हो जाएगा मतलब साउथ जो है नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा फिर देखिए जो ईस्ट जो है साउथ वेस्ट जो है आपका ईस्ट हो जाएगा ठीक है साउथ ईस्ट जो है आपका ईस्ट हो जाएगा और साउथ ईस्ट जो है मतलब वेस्ट ओरिजिनल जो वेस्ट है वो साउथ ईस्ट हो जाएगा ठीक है तो ओरिजिनल जो वेस्ट है हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओरिजिनल वेस्ट क्या हो जाएगा ओरिजिनल वेस्ट हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या साउथ ईस्ट नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है रिया स्टार्टेड हर हाउस एंड गोज 80 मीटर इन नॉर्थ डिरेक्शन जो रिया है वो स्टार्ट कर रहे हैं उसका हाउस से और 80 मीटर नॉर्थ डिरेक्शन में जा रहे हैं देन सी टर्स राइट एंड वर्क अनादर 30 मीटर वो नॉर्थ डिरेक्शन से 30 मीटर राइट तक गया फिर टर्स राइट एंड वर्क 40 मीटर फिर एक राइट टर्न लिया और 40 मीटर गया तो क्वेश्चन क्या पूछा हाउ फर इज सी न्यू नाउ फ्रॉम हर हाउस तो उसका जो डिस्टेंस उसका हाउस से उसका फाइनल डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना है तो क्वेश्चन फिर से एक बार बोल रहा हूं कि रिया स्टार्टेड हर हाउस एंड गोज 80 मीटर इन नॉर्थ डिरेक्शन देन सी टर्स राइट एंड वर्क अनादर 30 मीटर एंड देन टर्स राइट एंड वर्क 40 मीटर हाउ फर इज सी नाउ फ्रॉम 
हर हाउस तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए तो ये हो गया आपका रिया इधर खा रहा है तो क्या क्वेश्चन पहले क्या बोला कि 80 मीटर नॉर्थ तक मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में गया तो रिया का नॉर्थ डायरेक्शन कहां पर है ऊपर में तो ए हो गया आपका 80 मीटर तो उसका बाद रिया जो है राइट टर्न ले रहा है और कितना मीटर जा रहा है थर्टी मीटर अगर रिया का फेस नॉर्थ तरफ है तो उसका राइट क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा तो राइट अगर मतलब राइट जो होगा ईस्ट होगा तो कितना मीटर गया थर्टी मीटर तो देखिए तो ईस्ट में गया और ये थर्टी मीटर हो गया ठीक है फिर देखिए टर्स राइट एंड वर्क्स फोर्टी मीटर अभी रिया का जो फेस है ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट की तरफ अगर रिया का फेस है उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ और साउथ क्या मतलब राइट क्या हो जाएगा साउथ तो अभी फाइनल जो उसका मतलब टर्न है वो टर्न राइट एंड वर्क फोर्टी मीटर तो उसका राइट एंड क्या होगा फोर्टी मीटर तो ये अगर एटी हो गया तो ये होगा आपका फोर्टी मीटर तो तो ए एटी मीटर टोटल है तो ए हो गया आपका फोर्टी मीटर ए भी हो गया आपका फोर्टी मीटर तो ए अगर फोर्टी है तो ए भी फोर्टी है तो ये बचा होता है कि फोर्टी मीटर तो इसका डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है तो और ये जो डिस्टेंस है यहां पर अगर थर्टी मीटर है तो इस इसमें से यहां तक कितना डिस्टेंस है थर्टी मीटर तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो इसमें एक फॉर्मूला है वो है पिथागोरस थ्योरम तो पिथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है वो है आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब ए हो गया आपका हाइपोटेनियस ठीक है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर ए हो गया आपका बेस प्लस ए हो गया आपका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू तो बेस हमको मिल गया थर्टी मीटर तो थर्टी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है फोर्टी मीटर तो फोर्टी स्क्वायर और ये हो गया आपका आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू थर्टी स्क्वायर मतलब नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड प्लस फोर्टी स्क्वायर मतलब सिक्सटीन हंड्रेड तो इसका टोटल हो गया आपका ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो हाइपोटेनियस स्क्वायर तो अभी हो जाएगा रूट ओवर ट्वेंटी फाइव तो क्या हो गया अभी जो हाइपोटेनियस है वो हो गया आपका फिफ्टी तो रिया का हाउस से उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन का कितना डिस्टेंस है हो गया आपका 50 मीटर तो ये फॉर्मूला याद कर लेना कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर आज के वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं उसके बाद आगे जाकर और भी एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे डिरेक्शन टेस्ट के ऊपर और एक रिक्वेस्ट है आप लोग का जो अगर किसी का डाउट्स है तो उस डाउट्स को हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है एविजन इंस्टीट्यूट उसमें कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिखकर भेजिएगा और उस डाउट्स ले डाउट्स को लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे और उस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे थैंक यू